ஹாய் மை டியர் ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் மேக் நீட் ஈஸி தமிழ் இப்போ நம்ம லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய கொலிஷன்ஸ் லெசன்ஸ் லெசனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து டீச் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க ஆஃப்டர் திஸ் கொலிஷன் லெசன் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் லெவன்த்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம டீச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபனிஷன் ஆஃப் கொலிஷன் கொலிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்ட்ராங் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் அமாங் த பாடிஸ் இன்வால்வ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தியர் மொமெண்டம் இன் ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் அதாவது ரெண்டு பாலாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மோதுறப்ப மோதிட்டு அவங்களோட மொமெண்டம் வந்துட்டு இன்ச இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்டெம்பர் பாலை மோத வர்றோம் தூக்கி போட்டு அப்படின்னா ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டும் மோதினதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்க ஃபஸ்ட்டு பாலோட மொமெண்டமும் செகண்ட் பாலோட மொமெண்டமும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஃபார் கொலிஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் மோதினா தான் கொலிஷன் ஏற்படுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் மோதாமலும் கொலிஷன் ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் டெஃபனிஷன் ஸ்ட்ராங் ஃபிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பாடிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தயர் மொமெண்டம் இது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வித் நியூக்ளியஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதாவது தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அணுன்னு சொல்லுவீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த அணு இருக்கு அதில் வந்து ஒரு ஆல்பா பார்ட்டிக்கல் வந்து கொலைட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ரெண்டும் வந்து டச் ஆகணுங்கிற ஒரு நீட் கிடையவே கிடையாது டியூ டு த ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்துட்டு வேகமாக மோதுற மாதிரி வந்துட்டு ரிப்பல் ஆகி திரும்ப போயிடும் ஸோ கொலிஷனுக்கு வந்து ரெண்டு பார்ட்டிகளும் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் அவசியம் கிடையாது அதாவது இப்போ ரெண்டு பால் இருக்குன்னா ஒன்னோட ஒன்று தொட்டு தான் அந்த கொலிஷன் ஏற்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கொலிஷன் என்னென்ன கொலிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அதாவது ஹெட் ஆன் கொலிஷன் செமி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அஸ் வெல் அஸ் ஆப்ளிக் கொலிஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் டி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது அது என்னங்க ஒன் டி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னா த கொலிஷன் அட் விச் போத் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் எனர்ஜி ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அது என்ன லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் கொலாய்ட் ஆகிறப்ப அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிக்கலோ இல்லை மாதம் ஒன்னோட ஒன்று மோதுறப்ப அதோட மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் அதாவது மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்துச்சோ அதே மொமெண்டம் தான் ஆஃப்டர் கொலிஷனும் இருக்கணும் அதே மாதிரி மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன எனர்ஜி இருந்துச்சோ அதே எனர்ஜி தான் மோதுனதுக்கு அப்புறமும் அதாவது ஆஃப்டர் கொலிஷனும் இருக்கணும் இதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு டயக்ராமை பாருங்கள் எம் ஒன்னுங்கிற மாஸ் யூ ஒன்னுங்கிற வெலாசிட்டியில் போகுது எம் ஒன் எம் டூங்கிற மாஸ் யூ டூ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அதாவது எம் ஒன்னுங்கிற மாஸ் யூ ஒன்னுங்கிற வேகத்திலையும் எம் டூங்கிற மாஸ் யூ டூங்கிற வேகத்திலையும் மூவ் ஆகுது எப்போ பிஃபோர் கொலிஷன் அதாவது மோதுறதுக்கு முன்னாடி டியூரிங் கொலிஷன் மோதுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டுக்கு வருது தென் அடுத்து என்னென்னா ஆஃப்டர் கொலிஷன் மோதுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன்னுங்கிற மாஸ் வி ஒன்னுங்கிற வெலாசிட்டிலையும் எம் டூங்கிற மாஸ் வி டூங்கிற வெலாசிட்டிலையும் மூவ் ஆகுது அதாவது மோதுனதுக்கு அப்புறம் எம் ஒன் மாஸ் வி ஒன்னுங்கிற வேகத்திலையும் மோ எம் டூ மாஸ் வி டூங்கிற வேகத்திலையும் மூவ் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் எலாஸ்டிக் ஒன் டி எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னா டோட்டல் மொமெண்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் படி டோட்டல் மொமெண்டம் பிஃபோர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் கொலிஷன் மொமெண்டம்கான ஃபார்முலா பீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்யூ எம் யூ ஸோ அதை நம்ம ஃபார் போத்து ஃபஸ்ட்டு மாஸ் அஸ் வெல் அஸ் செகண்ட் மாஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் கொலிஷன் எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஏன்னா பிஃபோர் கொலிஷன் மோதுறதுக்கு முன்னாடி அதோட வெலாசிட்டிஸ் அதாவது என்ன வேகத்தில் மூவ் ஆச்சு யூ ஒன் யூ டூ ஸோ இங்கே எம் ஒன் யூ 
டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷன் அது என்ன டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ப்ரோன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் நகர்றதுக்கு கண்டிப்பாக சம் ஸ்பீடு வேணும் அதாவது ஒரு பார்ட்டிக்கல் நகர்ந்துன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வேகத்தோடு தான் நகரும் ஸோ அப்படி அந்த வேகம் நகர்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிசன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிசன் ஸோ ரெண்டு மாஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணுறனால கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அதாவது ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் இங்கே நம்மளுக்கு முன்னாடி வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீடு என்ன யூ ஒன் யூ டூ ஸோ ஹாஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப்டர் கொலிஷன் வி ஒன் வி டூ ஹாஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பேசிக் த இம்ப ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் திங் இன் கொலிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் பாருங்கள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ஃபஸ்ட்டு மோதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்துருச்சு மோதிருச்சு மோதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந் என்னென்ன வெலாசிட்டியில் பார்ட்டிக்கல் ஒன் அதாவது மாஸ் ஒன்னோட வெலாசிட்டி என்ன மாஸ் டூவோட வெலாசிட்டி என்ன ஆஃப்டர் கொலிஷன் மோதுனதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நீட் கொஸ்டின் ஃபார்முலாங்க ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் எம் ஒன்னுங்கிறது முதல் பாடியோட மாஸ் எம் டூங்கிறது ரெண்டாவது பாடியோட மாஸ் இன்டு யூ ஒன் பிளஸ் டூ எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ டூ இது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மாஸ் ஒன் அதாவது ஃபஸ்ட் பாடியோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலிஷன் தென் செகண்ட் பாடிக்கு டூ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ டூ இப்போ என்ன இஃப் செகண்ட் பாடி இஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இது ஒரு மாஸ் இது ஒரு மாஸ் எம் ஒன் எம் டூ யூ ஒன் யூ டூ ஆஃப்டர் மோதுனதுக்கப்புறம் இது இந்த டைரக்ஷன்லையும் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆனால் அதாவது டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனால் இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனால் வி ஹாவ் டு டேக் யூ டூ எஸ் மைனஸ் அது என்ன யூ டூனா செகண்ட் பாடியோட வெலாசிட்டி அதாவது செகண்ட் பாடியோட ஸ்பீட் பிஃபோர் கொலிஷன் மோதுறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் பார்ட்டிக்கலோட வெலாசிட்டியை நம்ம நெகட்டிவில் எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ இஃப் செகண்ட் பாடி moves in opposite direction after collision na then take u2 as negative in the u2 irukku pathinga and the ella edathiliyum minus ah nama substitute pannirnom adukadhe enna pathinga idoda அப்ளிகேஷன் என்னென்ன ஃபார் ஈக்குவல் மாசஸ் அது என்ன ஈக்குவல் மாசஸ்னா ரெண்டு மாஸ் நம்ம மோதுதுன்னு சொன்னாலுங்க இல்லை அந்த ரெண்டு மாசமே சேம் ஃபஸ்ட்டு பா மாஸ் வந்துட்டு ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாடி வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோனா செகண்ட் பாடியும் அஞ்சு கிலோ அப்படி இருந்தால் என்னென்னா வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் அதுனா இந்த வி ஒன் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்லி யூ டூ இது எப்படி வருதுன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த எம் ஒன் எம் டூ இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் வெறும் எம் ஏன்னா மாஸ் சேம்னா ஒரே மாஸ் தானே எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த டம் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா எம் மைனஸ் எம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ ஆயிரும் இதில் டூ எம் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் எம் ஸோ டூ எம் டூ எம் கேன்சல் எம் எம் கேன்சல் ஆகி வெறும் யூ டூ மட்டும் வரும் டூ டூ ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டூ வி டூ இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் இது எப்போ மாசு சேமாக இருந்தால் அதுக்கடுத்து வென் யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது என்ன யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து எப் மூவே ஆகலை அதாவது ஒரு பாலை நம்ம ஒரு பாலை ஒரு ஸ்டெம்பர் பாலை அந்த சைடில் வந்து ஸ்டேஷனரியாக ஒரு இடத்துல மட்டும் வச்சுட்டு இந்த சைட்லேருந்து இன்னொரு பாலை தூக்கி போடுறோம் ஒரு பாலை அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொரு பாலை தூக்கி போடுறோம் அந்த கேஸில் என்ன ஆகும்னா எம் டூக்கு மட்டும் அதாவது இந்த எம் டூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏன்னா அந்த மாஸ் மூவ் ஆகலை ஸோ எம் சாரி யூ டூ யூ டூ இந்த மாஸ் மூவ் ஆகாதனால இந்த யூ டூங்கிறது ஜீரோனால ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் அது சேம் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ
மேலே மோதுது அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது அந்த இரும்பு பால் மூஸ் வித் வெலாசிட்டி யு அதாவது சேம் அஸ் இதோட வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலிஷனும் சேம் யூ ஒன் அதாவது பிஃபோர் கொலிஷன் மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்பீடில் போச்சோ அதே அதே ஸ்பீடில் தான் ஆஃப்டர் கொலிஷனும் போகும் அதே நேரத்தில் வி டூ அதாவது அந்த சின்ன பாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ட்வைஸ் த வெலாசிட்டி வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ ஒன் அதாவது இந்த பெரிய இரும்பு பால் போய் மோதுற ஒரு ஸ்பீடில் மோதிச்சு பார்த்திங்களா அது மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ஸ்பீடில் அந்த சின்ன பால் மூவ் ஆகும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா த இன்னொரு கேஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அந்த சைடு எம் டூ வந்து ஒரு பெரிய பத்து கிலோ பால் வச்சுக்கிறோம் எம் ஒன் வந்து ஒரு ஸ்டெம்பர் பாலை தூக்கி எறிகிறோம் ஒரு பெரிய இரும்பு பாலில் ஸ்டெம்பர் பாலை தூக்கி எறிஞ்சால் என்ன ஆகும் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யு ஒன் அதாவது அந்த ஸ்டெம்பர் பால் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒரு இரும்பு பால் மேலே ஒரு பத்து கிலோ பால் மேலே ஸ்டெம்பர் பாலை இப்படி தூக்கி போடுறோம் அப்படின்னா போய் அடித்து திரும்ப வரும் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வரனால வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ ஒன் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி டூங்கிறது அந்த பத்து கிலோ வெறும் நம்ம ஒரு இரநூறு கிராம் பாலை பத்து கிலோவில் அடித்தா அது நகருமா கண்டிப்பாக நகராது ஸோ வி டூ இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் யூ ஒன் சேம் நம்ம என்ன ஸ்பீடில் போட்டோமோ அதே ஸ்பீடில் தான் திரும்ப வரப்போகுது ஆனால் நெகட்டிவாக வரும் ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஸோ அப் டு திஸ் நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ரிமைனிங் கொலிஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் கோயிங் ஆன் தேங்க்